வணக்கம் இது அதிஷ் சேனல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிரெடிட் கார்டு பிஸ்னஸ் எப்படி வேலை செய்யுது கிரெடிட் கார்டு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை குறிப்பா போடுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரத்துல எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் ஐபிஓ வருது இனிமேல் இந்த மாதிரி அந்த ஐபிஓ வரும்போது நமக்கு அதனுடைய பிஸ்னஸ் என்ன அதனுடைய ரெவென்யூ எப்படி வருது அது எப்படி ஸ்ட்ரீமா வருமா அது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீண்ட காலத்துக்கு பயன் வருமான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம கிரெடிட் கார்டு பிஸ்னஸ்ல எப்படி பணம் வருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கிரெடிட் கார்டில் என்னென்ன ஒரு கிரெடிட் கார்டுடைய லைஃப் சைக்கிளில் என்னென்ன பார்ட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்தா இன்னும் நல்லா புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் கஸ்டமர் நம்ம தான் நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி கிட்ட அப்ளை பண்ணி எனக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லாட்டி அவங்களே வந்துட்டு நம்மளுடைய சேலரி எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அந்த அந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே கார்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கஸ்டமர் இல்லாமல் பிஸ்னஸே இல்லை நம்ம தான் அந்த கார்டை வச்சிருக்கிறவங்க கஸ்டமர் அடுத்தது இஷ்யூவிங் பேங்க் இது பேங்காக தான் இருக்கணும் கூட தேவையில்லை அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த இது வந்து பேங்கே கிடையாது அவங்க வந்து கார்டு இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க மாதிரி ஒரு பேங்கோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு என்டிட்டியோ கஸ்டமருக்கு அந்த கார்டு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் வந்துட்டு இஷ்யூவிங் பேங்க் ஓகே அடுத்தது மெர்ச்சண்ட்டு ஆப்வியஸ்லி இந்த கார்டை எங்கேயாவது கொஞ்சம் பேர் நம்ம பயன்படுத்தணும் அது வந்து வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் இப்போல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இன்டர்நெட் வெப்சைட்ஸ்லேயும் நீங்கள் போய் என்டர் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு மெர்ச்சண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது அக்வைரிங் பேங்க் இப்போ மெர்ச்சன்ட் சைடில் ஒரு பேங்க் வேணும் ஏன்னா இப்போ அவங்க ஒரு மிஷின் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் பிஓஎஸ் பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நீங்கள் போய் ஸ்வைப் பண்ணுற அந்த மிஷின் வந்து பிஓஎஸ் அந்த மிஷினை வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா மெர்ச்சண்ட் ஒரு இடத்துல அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தா தான் யாரோட டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இஷ்யூவிங் பேங்க் தெரியும் ஸோ கார்டை வந்துட்டு ஒரு 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 ஊர்லேயே வந்துட்டு நிறைய மெர்ச்சன்ஸ் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரோடையும் தனித்தனியாக வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிட்டு தனித்தனியாக டீல் பண்ணுறதுங்கிறது இஷ்யூவிங் பேங்க்கு ஆகாத காரியம் அதனால் ஒரு அக்வைரிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஏற்கனவே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு என்டிட்டியாக இருந்தால் தான் நம்பகத்தன்மையும் இருக்கும் ஸோ அந்த மிஷினை கொடுத்து அந்த மெர்ச்சண்ட்டுக்கு அக்கௌண்ட்டும் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து அக்வைரிங் பேங்க் அடுத்தது நெட்ஒர்க் இதுதான் வந்து நீங்கள் விசா மாஸ்டர் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இஷ்யூவிங் பேங்க்கும் அக்வைரிங் பேங்க்கும் இடையில இருந்து அந்த வேலைகளை செய்யக்கூடியவங்க அதற்கான தேவை என்ன அப்படிங்கிறதையும் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இதனுடைய ப்ராசஸிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இவங்கெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இந்த லைஃப் சைக்கிளில் வராங்கன்னு நமக்கு புரிஞ்சிடும் முதல்ல கஸ்டமராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் போய் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணுறீங்க பிஓஎஸில் ஸோ நீங்கள் பிஓஎஸில் பிஓஎஸ் கொடுக்குற பேங்க் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி அப்படின்னு வச்சுங்க ஸோ அந்த பேங்க் வந்து பிஓஎஸ் வந்து மெர்ச்சண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இதை ஸ்வைப் பண்ண உடனே உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து அக்வைரிங் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிஓஎஸ் கொடுத்த இவங்க வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து விசா நெட்ஒர்க் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு நெட்ஒர்க் இல்லை உங்களுடைய இது கார்டு வந்து விசா வரந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதே இது அவங்க வந்து வேற ஒரு நெட்ஒர்க்கோட டைப் வச்சுருந்தால் அதுக்கும் அனுப்பலாம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்புவாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கஸ்டமர் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இஷ்யூவிங் பேங்க் உங்கள் கார்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அது மூலமாகவே அது என்ன மாதிரியான கார்டு எந்த பேங்க் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த உங்களுக்கு பின்னாடி உள்ள மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப்பில் இல்லாட்டி இஎம்பியாக இருந்தால் இஎம்பி சிப்பில் இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் இஷ்யூவிங் பேங்க் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இஷ்யூவிங் பேங்க்கு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வருது இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க இஷ்யூவிங் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை பார்ப்பாங்க உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷனை ஏன் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா அப்ரூவ் பண்ணுறது டினை பண்ணுறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா உங்களுக்கு இப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு செலவழிக்கலாம்னா கிரெடிட் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்குள்ள தான் நீங்கள் செலவழிச்சிருக்கணும் அதற்கு கூடுதலாக நீங்கள் செலவழிச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஏன்னா உங்களுக்கான அளவு அவ்வளோதான் நீங்கள் இவ்வளோ தான் உங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டின்னு அவங்க வச்சிருக்காங்க போது அந்த அளவுக்கு தான் வந்து கிரெடிட் கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுக்கும்போது ஒருவேளை அதை மீறிச்சுன்னா டினை பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஓகே அப்ரூவ்டுன்
ஒரு ஐசிஐசி பேங்க் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி எஸ்பிஐ பேங்க் இந்தியன் பேங்க் ஐஓஐ பேங்க் எல்லாரோடையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செட்டப் பண்ணி இவங்க கிட்டே இருந்தால் வரதான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் நிறைய செலவு பிடிக்கும் இப்போ ஒரு ஆள் நடுவில் மத்தியஸ்தராக இருக்காங்க விசா அப்படிங்கிறது மத்தியஸ்தராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே வந்துட்டு விசாவோட பேசுவாங்க இஷ்யூயிங் பேங்க் அதே மாதிரி மெர்ச்சன்ட் பேங்க்கும் விசாவோட மட்டும் பேசிப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்துட்டு இப்போ இந்த விசாலேருந்து வருது இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா போதும் ட்ரான்சாக்ஷன் செக்யூர்டு நிறைய செலவு குறையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு போடுறதுக்கு ஸோ அதனால தான் மெயினாக இந்த நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வர வர ஆரம்பிச்சது ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேசிக்க முடியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பென்ஸ் குறையும் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் வந்துட்டு எதுக்கு மத்தியஸ்தம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ரெண்டு பேங்க்ல இருந்துமே கூட சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் விசா மாஸ்டர் கார்டு இவங்கெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க உலகத்தில் மேஜராக இருக்கக்கூடிய விசா மாஸ்டர் இந்த ரெண்டு நெட்ஒர்க்ஸ் தான் மேஜரு இப்போ அடுத்த கேள்வி எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் வராங்க இல்லையா அவங்க வந்து இஷ்யூயிங் பேங்க் தான் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவங்களுக்கு எங்கேருந்து ரெவன்யூ வரக்கூடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கஸ்டமராக இருக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட இருந்து உங்கள் கார்டை மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ லைஃப் டைம் ஃப்ரீ கார்டெலாம் சில பேர் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி சில கார்டுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கும் மேனுவல் சார்ஜ் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் கூட சில கார்டுக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு நம்பகத்தன்மை இல்லாத கஸ்டமராக இருந்தால் டிரான்சாக்ஷனு கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சார்ஜஸ்லாம் அவங்களுக்கு ரெவன்யூ அடுத்த ரெவன்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒழுங்காக எல்லோரும் நீங்கள் இப்போது இந்த மாதத்தில் வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து கார்டில் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க திரும்ப அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை கட்டிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டாமல் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் மட்டும் கட்டினா போதும்னு அந்த பேங்க் சொல்லும் பத்தாயிரம் ரூபாயிலே ஏழாயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் மிச்சம் மூவாயிரம் ரூபாய் ரோல் பண்ணிக்கிங்க அடுத்த மாதத்துக்குன்னு ஸோ அந்த ஏழாயிரம் ரூபாய் மட்டும் நீங்கள் கட்டிட்டு மூவாயிரரூவா வச்சுருந்தீங்கன்னா சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க கடன் வாங்கினதுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து வட்டி வசூலிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கடனுக்கு வந்துட்டு எங்கே இருந்தாலும் அவங்க பணம் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு அவங்க பேமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பேமெண்ட்டுக்கு பதிலாக அதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் ஒரு முக்கியமான ரெவன்யூ அதற்கு அடுத்த ஒரு ரெவன்யூ இருக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீ சார்ஜ் ஆன் அக்வேரிங் பேங்க் அதாவது நீங்க போய் கார்டை ஸ்வைப் பண்றீங்க பிஓஎஸ்ல சும்மா அந்த அக்வேரிங் பேங்க் வந்து இஷ்யூங் பேங்க் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கு மட்டும் ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஷ்யூயிங் பேங்க் வந்து அக்வேரிங் பேங்க் பணத்தை கொடுத்துடுறாங்க ஆனா உங்ககிட்ட இருந்து பணம் இஷ்யூயிங் பேங்க் வந்துட்டு லேட்டா தானே வரும் நீங்க கார்டு பேமெண்ட் வந்து மந்த் மாசத்தோட கடைசியில தான் கொடுக்க போறீங்க அதனால நான் இந்த மாதிரி இவ்வளவு நாள் இந்த இந்த பேமெண்ட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி எனக்கு பணம் வரத்துக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு டூ சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விலையை நீங்கள் நூறுரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அதில் ரெண்டு ரூபாய் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் தொண்ணூத்தெட்டு ரூபாய் தான் அக்வேரிங் பேங்க்கே கொடுப்பாங்க அது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெவன்யூ இந்த இஷ்யூயிங் பேங்க்கு ஸோ பேசிக்கலாக இந்த மாதிரி மூணு வகைகளில் இதை தாண்டியும் சில வகைகள் இருக்குது பட் இதுதான் மேஜரான ரெவன்யூவாக இருக்கும் அடுத்தது அக்வேரிங் பேங்க் இப்போ நீங்கள் போய் அந்த பிஓஎஸ் மிஷினுக்கு உள்ளவங்க எஸ்பிஐ வந்துட்டு பிஓஎஸ் மிஷினும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அது வந்து ஒரு குறி பொதுவாக பேங்காக தான் இருக்கும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி அக்வேரிங் பேங்க்குக்கு என்னென்ன சார்ஜஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா நூறுரூபாய்க்கு பேமெண்ட் அதில் ரெண்டு ரூபாயை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அக்வேரிங் பேங்க் தருவாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அந்த ரெண்டு ரூபாய்க்கு தாண்டி தொண்ணூத்தெட்டு ரூபாயிலையும் ஒரு ரூபாயோ ரெண்டு ரூபாய் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டை தான் வந்து மெர்ச்சன்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ பேசிக்கலாக என்ன ஆகும் அந்த மெர்ச்சன்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ இதனுடைய விலை வந்து நூறுரூபா அப்படின்னா அது தொண்ணூத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு ரூபாய் பொருளாக தான் இருக்கும் அதுக்கு அவர் தொண்ணூத்தாறு ரூபான்னு அவருக்கு ஒரு ஆறு ரூபா மார்ஜின் வச்சு உங்ககிட்ட விற்று அதற்கு மேலே வரக்கூடிய நாலு ரூபா சார்ஜும் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தலையில் தான் கட்டுவார் நம்ம கஸ்டமர் தலையில் ஸோ அது மொத்தமாக பத்து ரூபா வரைக்கும் அவருக்கு மார்ஜின் அதாவது தொண்ணூறு ரூபா பொருளுக்கு பத்து ரூபா கூட மார்ஜின் வச்சு அதில் நாலு ரூபா வந்து ரெண்டு ரூபா அக்வேரிங் பேங்க்கு ரெண்டு ரூபா இஷ்யூயிங் பேங்க்கு போயிடும் மிச்சம் இருக்கிற ஆறு ரூபா அவருக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட்டுறது யார் அப்படின்னா கஸ்டமரான நம்ம தான் பொதுவாக அப்படி தான் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த பொருளில் அதை அடக்க விலையை